هموطنان عزیز در آغاز سال 1399 قبل از هر چیز دعا میکنیم که خدا درد و بلای کرونا رو که عامل اصلی گسترش اون آخوندها هستند از سر مردم ایران دور کنه دعا میکنیم برای مغفرت مظلومان جان باخته دعا میکنیم برای شفای عاجل بیمارانمون در سر و سر کشور مخصوصا برای اخشار کم درآمد و اونهایی که جی و سفرشون رو آخوندها و پاسداران به قارت بردند دعا می کنیم که ویروس کرونا و کرونای ولایت فقی از ایران زمین ریشه کم بشه و بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر راستی که خون است به دلهامان هر کوی گذر کردم هر سوی نظر کردم خاکستر خون دیدم ویرانه به ویرانه سمیمانه از طرف مقاومت ایران و همه اعضای اون و همه مجاهدین در اشرف سه همدردی می کنم و تسلیت می گویم به خانواده هایی که در آستانه سال نو عزیزانشون رو از دست دادند اما اما در انتظار روزی که بهار آزادی و سلامتی ایران و شهرها و روستاها و مردمش را فرا بگیرد و برای تحقق هر چه سریعتر اون روز به رقم همه دردها و غمها و جانباختنها به کوری چشم آخوندها که برای مردم فقط عذا و ماتم و مصیبت آورده اند به نوروز سلام میکنیم به زنان و مردان مقاوم و شکست ناپذیر این میهن باید گفت رو در روی حیولای اختناق و فقر و بیماری که در ولایت فقیه تجسم یافته با روحیه و عزمی ست چندان برخیزید دل قوی دارید و سرفراز باشید یأس و ناامیدی خواست آخوند هاست و اهرامی برای منفعل کردن جامعه باید بران شورید ایران و ایرانی از پا نمی افتند مقلوب نمی شوند شکست نمی خورند و تسلیم نمی شوند ما مقاومت می کنیم و با کرونا و حیولای ولایت می جنگیم پس هستیم از آن ماست پیروزی از آن ماست فردا آغاز سال 1399 نوروز شهیدان قیام بهار کانونهای شورشی و عید زنان و مردان از خود ای که به نبرد با بیماری فراگیر برخواسته اند در جنگ سرنوشت مردم ایران در برابر کرونای ولایت پیروز و مبارک هموطنان عزیز سالی که گذشت مضمون و جهت خودش رو در بسیاری وقایع و بسیاری لحظات و ساعات و روزها آشکار کرد من میخواهم به سه لحظه ویژه اشاره کنم سه لحظه ضروری که از خاطره ها محو نمیشود وقتی در ابتدای سال سلاب های ویرانگر ایران رو قرق اندوه کرد وقتی قیام خونین و آتشین آبان اون لحظه خیره کننده رو در تاریخ ایران آفرید و وقتی بحران شوم بیماری کرونا همه استانهای ایران رو فرا گرفت و بسا جانها و زندگیها رو از هم گسست معنای این سه لحظه به خصوص چیست؟ معنی آن این است که آخوندها ایران را نمیخواهند و ایران و ایرانی آخوندها را نمیخواهند معنیش این است که آخوندها نمیتوانند ایران را اداره کنند و بیشتر از این نمیتوانند و نباید حکومت کنند و مردم ایران بیش از این حکومت آخوندها را تحمل نمی کنند پس زمان برخواستن است زمان شورش و قیام و در هم شکستن زنجیرها و زندانها 
آخوندها باید بروند مردم ایران مثل همیشه قیمت سنگینی می دهند اما این بار کرونا عبای ملا را خواهد گرفت هموطنان آمدن بهار طبیعت هر سال و هر بار اشتیاق به بهار آرزو و بهار آزادی را در قلب و زمیر ستم دیدگان شعله ور می کند به ویژه در زنان و مردان پیشتاز و شورشگر مردم ایران به دنبال بهار آزادی در عواست پاییز در آبان گذشته تلایداران سرخ فام و گلگون خود را به میدان فرستادند در آبان آتشین مردم ما به پیشواز بهار آمدند با نسار بیش از 1500 گل سرخ در شهرهای شورشی از ماهشهر و صدرای شیراز تا بهبهان و مریوان و کرمانشاه و اسلام شهر و شهریار و قلعه احسن خان این تراوت و جوشش بهار آزادی بود که با قیام ها به حرکت درآمد هرچند خامنه ای به جنایت علیه بشریت رو آورد هرچند از کشتن کودکان سیزده چارده ساله هم ابا نکرد و با تانک و هلیکوپتر و سلاحهای سنگین و نیمه سنگین بسیاری از شهرها رو به خاک و خون کشید با این همه آبان آتشین نشان داد که فصل قیام و خیزش برای سرنگونی رژیم استمرار دارد و ترهای گسترده آخوندها برای مهار اون شکست خورده است قیام آبان بر پیکر پوسیده رژیم ضربات بنیانکن وارد کرد آخوند نور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم به یک فقره اون اعتراف کرد و گفت رژیم فقط در روز یک شنبه 26 آبان در تهران 147 درگیری داشته و در کل کشور فقط در یک روز در 800 نقطه درگیر بوده شامل پایگاه های سپاه و بسیج کلانتری ها فرمانداری ها و حوزه های آخوندی که مردم و جوانان شورشی اونها رو تسخیر کرده بودند بله به این ترتیب در قیام آبان طبق اعتراف های سریح رژیم و مهره های اون اثبات شد که اونها با یک نیروی جنگنده ضد رژیم در مقیاس سراسری درگیرند و از اون خلاصی نخواهند داشت حیبت پوشالی سپاه فرو ریخت و مردم به قدرت خودشون ایمان آوردند صحت و حقانیت استراتژی کانون های شورشی و شهرهای شورشی آشکار شد و همه به چشم دیدند که کانون های شورشی ایده راهگشا و راهنمای قیام و آزادی و نسل شورش و اوسیان است در شروع سال نو چقدر جانگداز است که ناچاریم به جای صحبت از شادکامی های مردممون تباهی ها و بلاهایی رو بشمریم که آخوندها بر زندگی مردم ما نازل کردند از بیماری کرونا تا فقر و بیکاری اگر به آینده و به پیروزی مقاومت و قیام مردم ایران تا بن استخان امیدوار نبودیم همونطور که در اول اشاره کردم باید از این مصیبت ها خون میگریستیم اما میخواهیم برای مردممون از همین شر کسیر خیری عظیم بیرون بکشیم و میخواهیم از زمستان بیماری و مرگ به سوی بهار سلامت و آزادی راه بگشاییم ابتدا ببینیم این بیماری اون همین بیماری در حال گسترش تا امروز چه تأثیری در زندگی مردم ما داشته آمار و ارقام و فجایع و قربانیانی که هر روز مردم در سراسر ایران به چشم میبینند 
به روشنی نشون میده که هیچ کشوری در جهان حتی چین اون هم با جمعیت میلیاردیش به نسبت ایران و به اندازه ایران از این بیماری ابتلا و آسیب و مرگ و میر نداشته تا امروز شمار قربانیان در سراسر سر ایران به بیش از هشت هزار نفر رسیده ننگ و نفرین بر ولایت فقی در همین حال کسرت فقیران و فرودستان در جامعه به ابعاد بحران شدت بخشیده روستاییان جمعیت عظیم حلبی نشین ها هاشی نشین ها دست فروش ها و کارگران و کشاورزان و عده زیادی که به خاطر نیاز روزانه به پول و درآمد مجبورند در محل کارشون حاضر بشوند هدف های آسیب پذیر کرونا هستند اونها نه مشمول تدابیر پیشگیرانه میشند و نه به امکانات درمانی دسترسی دارند و نه زندگی و معیشت اونها به اونها قدرت پایداری در برابر بیماری میده در اینجا اختلاف عمیق طبقاتی به نحو دردناکی اثر گذاره محرومان و بیسداها و ترچده ها از پیشگیری و درمان کمترین سهم رو دارن و از بیماری و مرگ و میر بیشترین سهم در زندان ها هم شویو این بیماری و رفتار ضد انسانی رژیم سایه مرگ رو بر سر انبوه زندانیان و به خصوص زندانیان سیاسی انداخته در اکثر زندان ها از جمله وین، قزل حسار، گوهردشت، اردبیل، ارومیه، گوچان، زاهدان، کرمانشاه و سنندج ابتلا به ویروس کرونا رو به افزایشه اما از اقدام های درمانی هیچ خبری نیست همه در خطر هستند حالا حتی بیمارستان ها هم بیدفاعند پرستاران و پزشکان با اینکه جان و زندگی خودشون رو برای سلامت دیگران به خطر میندازند اغلب از وسایل مکفی برای در امان موندن از بیماری محرومند مقام های رژیم برای حفاظت از اونها در برابر بیماری کاری نمی کنند به همین دلیل از شروع بحران تا امروز شمار قابل توجهی از پرستاران و پزشکان به خصوص در گیلان و مازندران جان باختند جامعه ما هرگز چنین انسانهای فداکاری را از یاد نخواهد برد پرستاران و پزشکانی که در همین لحظه در خط مقدم این نبرد ایستادند و با سخت کوشی و احساس مسئولیت بسیار برای نجات بیماران تلاش میکنند مایه افتخار همه ما هستند هموطنان تا اونجا که به مبانی مادی برمیگردد آخوندها زیربناهای بهداشتی درمانی و زیست محیطی رو نابود یا معیوب کردند و بخش عظیمی از جمعیت کشور رو به سوء تغذیه یا گرسنگی کشاندند آمارها وحشتناکه 60 میلیون نفر زیر خط فقر شامل 20 میلیون هاشیه نشین 12 میلیون گرسنه و 6 میلیون معتاد این همون جمعیتیه که حفاظت و دفاعی از خودش نداره نه در برابر کرونا نه در برابر سیل و زلزله و آلودگی هوا و سایر مصیبت ها در همین بحران کرونا نظام درمانی یک بار زمینگیر شد معضل بیمارستان ها که با کمبود 105 هزار تخت مواجهند کمبود مراکز اورژانس کمبود آزمایشگاه تکنولوژی پزشکی و کمبود دارو آخوندهای شیاد سال هاست درباره برنامه اتمی یا ساختن ماهواره و شهرهای موشکی خود گذافه گویی می کنند. اما از عهده تأمین دستکش و ماسک برای بیماران و پرستاران بر نمیاد یادتون هست که 
خامنه‌ای با دجالیت و وقاحت بیمانند رژیمش رو از پیشتازان علم و پیشرفت های علمی در جهان معرفی میکرد؟ یادتون هست که تا کجا بر تبل های تو خالی دانش بنیانی و دانش مهوری در ایران آخوندی میکوبید؟ اما همین که سیل و زلزله و بیماری پیداش میشه از اون ادعاهای پوچ هیچ خبر و اثری در عمل نیست سهم بودجه بهداشت و درمان در بودجه عمومی سال به سال کمتر میشه تازه هر سال بخشی از همین بودجه تصفیب شده رو هم به بهداشت و درمان نمیده دعوا حتی در داخل رژیم در این باره اونقدر بالا گرفت که سال 97 وزیر بهداشت همین رژیم که بودجه مصوب دارو و درمان رو به اون ندادند استفا داد برای سال 99 ده ها میلیون دلار فقط برای خریداری سلاح های نیروی سرکوبگر انتظامی در نظر گرفتند پولی رو که میشد با اون گیلان یا قوم یا مازندران رو از کرونا نجات داد بله این است کارنامه مشتی آخونده مرتجع جنایتکار اکثریت جامعه رو از دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی محروم کرده امنیت قضایی پایدار رو از بین بردند مردم رو از دسترسی دائمی به آب سالم دور کردند حاضر به ایجاد سیستم کارآمد برای جمعوری زباله هم نشدند حتی هوای سالم رو از مردم گرفتند بله قتل عام زندانیان ما سرانجام به قتل عام طبیعت و اون همه فجایع و آفات رسید حالا وقتی روی کرد رژیم از نقطه ورود ویروس کرونا به قوم تا امروز رو مرور می کنیم روشن میشه که بحران کنونی در اصل نه یک مسئله درمانی و بهداشتی بلکه یک مسئله عمیقا سیاسیه سیاست رژیم در این باره رو میشه در چند نکته خلاصه کرد اول اینکه رژیم با وجود وقت کافی از هر گونه اقدام پیشگیرانه در قبال این بیماری خودداری کرد. ویروس کرونا اولین بار در آذر ماه در چین ظاهر شد. اما رژیم دو ماه فرصت سوزی کرد و بعد هم تا 22 بهمن و بعد تا انتخاباتش در دوی اسفند عمدن تخیر کرد. دوم اینکه مطابق از آن رسانه های حکومتی ویروس کرونا از اوایل بهمن وارد ایران شده. از همین تاریخ به طور قطع وزارت بهداشت و دولت روحانی و شخص خامنی از شیوع رو به گسترش کرونا در ایران مطلع بودند. در دوازدهم بهمن خبر ابتلاع دو نفر از اتباع چین در ایران به این بیماری در رسانه های حکومتی درس کرد اما بر اساس دستور خامنه ای رژیم با تدابیر به شدت کنترل شده و متمرکز اطلاعات شیوع این بیماری رو پنهان کرد زیرا میخواست نمایش 22 بهمن و خیم شب بازی مجلس در دوم اسفند رو برگزار کنه رژیم اون تظاهرات نفرت انگیز و اون انتخابات برشکسته رو به سلامت مردم ترجیح داد از قرانتینه کردن قوم یعنی اولین شهر محله شیوع بیماری خودداری کرد و پروازهای ماهان ایر به چین رو بدون توقف ادامه داد سوم اینکه حاضر نشد امکانات کشور رو برای مقابله با این بحران بسیج کنه هلال احمر کمیته امداد قرارگاه به اصطلاح سازندگی ضد خاتم الانبیا بنیاد شهید بنیاد ضد مستضعفان آستان قدس رضوی تاونی های سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و صنایع تحت کنترل وزارت دفاع که هر کدوم کارتل های عظیم ثروت و دارایی هستند هنوز هم دست نخورده باقی مونده 
از این همه بانک و از هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری متعلق به بیت خامنه ای و سپاه پاسداران که سال هاست اندوخته های مردم رو چپاول می کنند کمترین پولی به بیمارستان ها و درمانگاه های کشور نرسیده و رژیم حاضر نشد از صندوق به اصطلاح توسعه ملی پولی برای نجات مردم بیمار هزینه کنه چهارم این که به بهانه مقابل با بیماری خامنی رسما ستاد کل نیروهای مسلح خودش رو معمور برپایی یک قرارگاه امنیتی و نظامی کرد این قرارگاه که بخشی از امور دولت درمانده و ناتوانه آخوند روحانی رو در دست گرفته در واقع یک دولت نظامیه برای کنترل اوضاع و مقابله با قیام مردم در روزهای اخیر نهادهای کارشناسی رژیم علنا هشدار دادند که تحت تاثیر بحران کرونا مجموعه تهدیدات در رابطه با امنیت و ثبات میتواند به شورش های خطرناک منجر شود آنها تصریح می کنند که هرچند کرونا در دیگر کشورها نیز شیوع دارد ولی پیوند یافتن بحران کرونا در ایران با تحولات گذشته از جمله آبان 98 روند شورش را ایجاد می کند در این بین خامنه ای با حکم حکومتی لایحه بودجه رو بدون اینکه در مجلس بررسی بشه به شورای نگهبان فرستاد و حتی مجلس اون هم مجلس گماشتگان خودش رو دور زد حالا خامنه ای سررشته همه امور رو در بیت فاسد خودش متمرکز کرده و عملا قدرت رو یک پایه کرده این خط بستن در مقابل قیام و خیزش مردم به جان آمده است و خیلی روشن است که این ضعیفترین و شکننده ترین موقعیت رژیم در سالهای اخیر است در آسانه عید نوروز هم آخوند روحانی در جلسه کامیلی وارفته و نیمه تعطیل خودش از مردم میخواست تهران رو با لندن و برلین و پاریس مقایسه کنند تا ببینند که در اون شهرها قفسه فروشگاه ها خالیه ولی گویا فراوانی و وفور کالاها ها در ایران مردم رو خسته کرد در مورد بحران کم بود فاجه باره تخت های بیمارستانی هم میگفت 20 درصد تخت های بیمارستانی گیلان الان خالیه این شیادی شناخته شده آخوندهای حاکمه و البته نشانه واضح دیگری از این واقعیت که اونها کمترین قصدی برای مقابله با بیماری کرونا ندارند هموطنا حالا به مهمترین نتایج این وضعیت بپردازیم خامنه و پاسداران اون سال هاست جنایت و تروریسم در کشورهای منطقه رو به حساب قدر قدرتی خود گذاشتند اما بحران کرونا که در ایران بیش از همه کشورهای منطقه گسترش یافت ناتوانی و ضعف بنیادی استبداد دینی رو اثبات کرد تا امروز هیچ کدوم از کشورهای منطقه در موضوع کرونا دوچار فاجعه ای را نشدند زمانی بود که پشتیوان ها و همدستان و عوامل رژیم ادعا می کردند که اگر آخوندها سرنگون شوند ایران دوچار ناامنی و آشوب و ویرانی می شود اما حالا همه می بینند که این حاکمیت آخوند هاست که ایران را ناامن و پریشان کرده است این آخوندها هستند که ایران را ویران سرا کرده اند سالهای سال است آخوندها هر نارضایتی و اعتراضی رو با برچسب اقدام علیه امنیت ملی سرکوب می کنند حالا اثبات می شود که دشمن واقعی امنیت ملی 
همین رژیم است روی کرد آخوندها که برای بیماری کرونا قرارگاه تشکیل می دهند و برای شهر ما تمزده رشت لشکر زرهی می فرستند نشان داد که مسئله فقط این نیست که این رژیم سرکوبگر است بلکه این است که این رژیم جز سرکوب و ارعاب و اختناق چیز دیگری نیست وانگهی امروز نه فقط آزادی و دموکراسی در ایران بلکه سلامت یک به یک مردم ایران و حفاظت از خانه ها و شهرها و روستاها در قبال حوادث طبیعی سرنگونی رژیم را ایجاب می کند اما به راستی چه باید کرد؟ اول اینکه باید رژیم را با فعالیت های اعتراضی و فشار های بین المللی وادار کرد تا امکانات پزشکی و بهداشتی را که به طور انحصاری به پاسداران اختصاص داده به پزشکان و بیمارستان ها و مردم برگرداند باید همه زندانیان و مشخصا زندانیان سیاسی را در اسرع وقت آزاد کند باید تجهیزات پیشگیری و درمانی مکفی را در اختیار پرستاران و پزشکان قرار دهد باید امکانات پیشگیری و درمان را به رایگان در اختیار بیماران قرار دهد باید حقوق کارگران و کارمندانی را که به دلیل احتراز از بیماری سر کار نمی روند بپردازد دوم اینکه ضروری است مجامع بین المللی در برابر سیاست های جنایت بار این رژیم به ایستند ما خواستار سفر حیعت های نظارت و درمان سازمان بهداشت جهانی به ایران هستیم از دبیر کل و شورای حقوق بشر و کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد می خواهیم برای نجات جان و سلامت زندانیان تأخیر نکنند شورای امنیت ملل متحد باید پنهانکاری مجرمانه رژیم و بازی با جان مردم ایران و دیگر کشورها توسط این رژیم را محکوم کند ما خواهان کمک رسانی بین المللی به مردم کشورمان هستیم اما تکید می کنیم کمک های بین المللی باید دور از دخالت رژیم قارتگر در اختیار بیمارستان ها و مردم قرار بگیرد و اما پاسخ اصلی چه باید کرد آن عمل تعیین کننده که از دل این شر کسیر خیر عظیم بیرون میکشد برخواستن و مبارزه و مقاومت کردن در برابر رژیم آخودی است برای کرونا برای فقر برای اختناق و استبداد یک راه حل و فقط یک راه حل وجود دارد و آن سرنگونی تمامیت رژیم ولایت فقیه است سخنان مسعود در پیام های اخیر اون درباره بحران کرونا راه و راهنمای این مبارزه است و او میگوید جنگ مردم ایران با کرونا بخشی از جنگ سرنوشت با خامنه ای و رژیم دجال و ضد بشری ولایت فقیه است شورش در جنگ سرنوشت با کرونا ولایت در هر کوی و برزن فریاد اعتراض سردهید ایران فریاد شعله بر است بگذارید دنیا ببیند و بشنود که مردم ایران کرونا و آخوند نمیخواهند حق گرفتنی است باید برشورید و آن را از حلقوم آخوندهای ضد بشر بیرون کشید انبارهای سپاه و بسیج و انتظامی و ارتش و همه دوایر و مؤسسات حکومت و دولت ولایت فقیه باید شناسایی و به نفع مردم و برای مردم تسخیر و تصاحب شود آری لازمه پیروزی شورش و جنگ صد برابر است راستی مگر گوهر راستین نوروز و 
عید و آغاز بهار احیاء زندگی اون هم زندگی آری از درماندگی و اسارت نیست مگر نیست که نوروز نوید روزگاران فرخوندی است که سرنوشت حقیقی بشر است پس ما اگرچه که در تمام استانهامون در کوران نبرد با بیماری و فقر و اختناق و سرکوبیم اما در دل همین نبرد میخواهیم به یک جامعه آزاد و آری از ستم و استبداد برسیم به همین دلیل میبینیم که به رقم سیاست ترویج یأس و ترس جوانه های همبستگی در همه جا در حال رویش است مردم ماسک مجانی توضیح می کنند آگاهی ها و دانش بهداشتی رو به هم منتقل می کنند در بعضی شهرها به یاری کودکان کار و نوجوانان زبال گرد می روند به صورت خودجوش اماکن عمومی رو ضد افونی می کنند جوانان دلیر جاده های ورودی شهرهاشون رو می بندند و پرستاران و پزشکان برای نجات بیماران از جان و زندگی خودشون میگذرند. بله این بر عهده خود ما مردم ایران است که در یک همیاری ملی از طریق شوراهای مردمی و مقاومت برای حفاظت از مردم و سلامت و امنیت آنها بپاخیزی و بر عهده ماست که سرنوشت را به دست بگیریم این همان عید بزرگ مردم ایران است عید آزادی و حاکمیت مردم همان رسالتی که کانونهای شورشی و ارتش بزرگ آزادی بر دوش گرفتند هموطنان عزیز در سال 98 هفته ای نبود که خامنه ای و رژیمش دوچار تنش های مرگبار نشود در قیام های آبان و دی رژیم در محاصره نارضایتی عظیم قرار گرفت. خامنی سپس بسات انتخابات قلابی رو پنگ کرد. اما این نمایش به شکست خورده ترین خیم شبازی سیاسی رژیم تبدیل شد. حلاکت سردشخیم قاسم سلیمانی تعادل رژیم رو به هم زد. قیام های مردم لبنان و عراق آخوندها رو در به اصطلاح عمق استراتژیک رژیمشون متزلزل کرد سپاه پاساران در لیست تروریستی آمریکا قرار گرفت پتروشیمی از مهمترین منابع درآمد بیت خامنه ای تحریم شد حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی و کشدار مسافران بیگناه یک رسوایی جبران نشدنی برای آخوندها به بار آورد رژیم در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفت و راه تنفس مالیش هرچه بیشتر مسدود شد صدور نفت به حداقل ممکن رسید آخوندها به کسری بودجه پنجاه درصدی دچار شدند و دعاوی مسخره اقتصاد به اصطلاح مقاومتی فرو پاشید در نقطه مقابل یک سال اخیر درخشان ترین و پیروزمند ترین دوره مبارزه و مقاومت ایران در سالهای اخیر بود چه از نظر اقبال اجتماعی چه از نظر ارتقا و انسجام تشکیلاتی چه از نظر سیاسی و بین المللی و چه از بابت پیشرفت های خطی و استراتژیک در داخل ایران سازمان مجاهدین خب تونست شبکه سازمانی یافته خودش رو گسترش بده به رقم سرکوب و همه دستگیری ها کانون های شورشی با شتاب بسیار تکثیر شد و با ستها رشت فعالیت و عملیات علیه نهادهای های اختناق و سرکوب پیشران و مشعلدار قیام ها شد از اود گفته است بهار آزادی ایران با خود ما در خود ما و توسط خود ما محقق می شود و هرگز رایگان به دست نمی آید اگر بخواهیم می توان و باید آن را به دست آورد
این آزمایش و وظیفه و مسئولیت تک تک ماست پس بهار طبیعت به نشانه بهار محتوم آزادی را باید ابتدا به مسعود تبریک گفت که مقاومت ایران را به سوی برپایی بهار سیاسی و اجتماعی ایران هدایت کرده است و تبریک به اعضای شورای ملی مقاومت ایران تبریک به مجاهدان آزادی و کانون های شورشی و تبریک به اشرف نشان ها در ایران و سراسر جهان هموطنان سالی که از امروز آغاز می کنیم آخرین سال صده چارده همه هجری شمسی است صدی که از یک سو با حکومت چهار شاه و شیخ خونریز و مستبد گذشت و سوی دیگر برخواستن بزرگترین و دیرپاترین مقاومت وقف ناپذیر تاریخ ایران و یک آلترناتیو دموکراتیک از دل رزم و رنج و اعدام و قتل عام باشد که پیروزی و حاکمیت جمهور مردم و آزادی پایدار آغاز صده پانزدهم را به آغاز تاریخ نوین ایران بالغ کند باید با تمام قوا و توش و توان در این مسیر به پیش بتازی سلامت و خیر و برکت بر مردم ایران باد و نوروز پیروز